En la década de los años 60, Ignacio Gómez Ruiz, mejor conocido en el mundo luchístico como el nazi, se catapultaría en la lucha libre bajo ese nombre. Recordemos que antes de portar este personaje, fue conocido anteriormente bajo los nombres de Rubén Rubio, para después ser el hechicero, el enmascarado gris y el toro marciano. El oriundo de Tulancingo, Hidalgo, era conocido debido a su fuerza, capacidad de luchística y gallardía arriba del ring, además temido por sus rivales. Pero en una de esas tantas batallas, esta ocasión tuvo que enfrentarse con la mismísima muerte. Este hecho aconteció mientras luchaba en una de esas tantas arenas en nuestro país, el nazi, quien acaba de brindar un espectáculo a Rebel Ring, bajó el cuadrilátero rumbo al vestidor, cuando de pronto de la multitud, un aficionado bañó en cerveza helada al gladiador. En ese momento sintió sobre su espalda caliente el duchazo de cerveza helada. Debido a esa acción, el nazi sufrió una terrible pulmonía que estuvo a punto de quitarle la vida. Por fortuna, logró superar esa terrible enfermedad.